we are here to examine together uh, the situation in the Democratic Republic of Congo. Nous sommes là pour examiner ensemble la situation dans la République démocratique du Congo. And see how together as a community we can continue to seek peace using the power we have. Et voir comment uh, en tant que communauté nous pouvons continuer à chercher la paix avec le pouvoir que nous avons. Uh, before we start, I would like to uh, call on uh, the Africa Faith and Justice Network's executive director to Avant give de... to give some remarks. Avant de continuer, uh, je vais uh, faire appel au uh, au directeur exécutif de African Peace and Justice, le directeur de African Peace and Justice. Thank you, merci. Thank you. Good afternoon. Uh, bon good afternoon. morning. Uh, bonjour. Oh, good evening, wherever you are in the world. Bonsoir, selon là où vous êtes uh, uh, dans le monde. My name is Stephen Rogers, and I am the Executive Director for Africa Faith and Justice Network here in Washington, D.C. Mon nom, c'est Stephen, et je suis le Directeur Executive de African Peace and Justice ici à Washington, D.C. AFJN is a Catholic faith-based advocacy, pan-African advocacy organization that advocates for just U.S. and Africa relations. Uh, the AFJN c'est une organisation uh, de paix qui uh, défend les causes de l'Afrique. The Democratic Republic of Congo is one of the many countries in Africa that we have worked in since we were established in, in 1983, 40 years ago. Uh, la République démocratique du Congo, c'est parmi les pays pour lesquels nous avons déjà fait beaucoup de défenses. Uh, depuis que nous avons ouvert en 1983. The Democratic Republic of Congo is one of the richest countries in the world, but yes, it has been overwhelmed with war conflict for so many years. La République démocratique du Congo, c'est parmi les pays les plus riches au monde, mais qui, est, qui a été couvert par beaucoup uh, de guerres de, depuis des décennies. We're here today because we believe that the world should not forget the war in the DRC. And that's why we have two people who are here from the continent, from the eastern part of DRC, who will give us a first-hand account of their experience on the ground. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous ne voulons pas que le monde puisse oublier les guerres qui sont en République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous avons deux personnalités qui sont ici et qui vont nous parler. Ils viennent, ces personnalités viennent directement Du pays, euh, du Congo. Um, before I hand you over to our colleagues, our friends, the friends of Congo who are working with us to put this together, I just wanted to make one statement. I, uh, et avant de les inviter, je veux seulement faire uh, un petit, uh, annonce, une petite annonce. We believe that the war in Congo is unacceptable. The massive death of civilians in the eastern part of DRC is unacceptable. Nous croyons que la guerre au Congo est inacceptable. Les morts massives des civils sont aussi inacceptables. We believe that the problem in Congo has to do with a multitude of issues, including foreign interference, weak governance, impunity, corruption, and poverty. Nous savons que uh, ces problèmes au Congo sont dus à beaucoup de choses. Il y a des interférences externes. Il y a euh, euh, une faiblesse dans le gouvernance. Il y a la pauvreté, mais il y a aussi la cupidité. Therefore, as we listen to our brother and our sister who are from Congo, we hope that we can learn from these lessons and take that information forward. And now pass you over for to the friends of Congo. Thank you. Et quand nous écoutons nos frères qui qui sont directement du Congo, nous pouvons apprendre une ou deux choses. Et maintenant, je veux passer le micro à, aux, aux Friends of Congo. Merci. Uh, Executive Director for Friends of the Congo, Maurice Kani, if you are in the house, please, the floor is yours for your remarks. 
Directeur exécutif de uh, Friends of Congo, Maurice Carney, si vous êtes dans la salle, alors je vous passe le flot. Uh, Jacques, uh, Stephen, thank you very much. Uh, thanks uh, to Justine and Pascal uh, for, for joining us and bringing us a first-hand account of uh, what is unfolding uh, in the East, the Democratic Republic of Congo and what each and every one of us uh, on the call can do uh, to join them in solidarity in bringing about peace and, and stability uh, to uh, the DRC, to Eastern DRC. Yeah, uh, Jacques and Justine, Pascal, les autres, merci beaucoup. Et nous sommes là pour voir ce que tous nous pouvons faire pour uh, l'Est de la République démocratique du Congo. And so we uh, welcome you all and uh, going to turn it uh, right back over to, to Jacques uh, so we can hear from our esteemed speakers. Et nous vous accueillons tous. Et maintenant, je veux aussi passer le flow à Jacques. Comme ça, nous pouvons écouter nos, nos intervenants. Thank you, uh, Maurice, for uh, your remarks. And thank you, Stephen, for your remarks. Merci beaucoup, uh, Maurice, pour votre intervention et merci, Stephen, pour vos remarques. I would like, uh, first of all, to underscore that um, uh, if you have uh, something to say, you will have to lift up your hand after the remarks of our guests. Uh, je vais uh, d'abord uh, nous, laisser, nous laisser tous savoir que si vous avez quelque chose à dire, mettez seulement votre main en l'air et on va vous passer la parole. Uh, or you can uh, send the message through the chat and then we will see how we can screen some of those messages and respond to them. Ou vous pouvez envoyer votre message dans le dans le groupe chat et nous allons apprendre le message et nous allons passer le message à tout le monde. I'd like to also um, inform the public that um, previously when we hosted meetings on peace in the DRC, we were victim of, of the cyber attacks uh, because indeed in every space, the Congo is trying to build itself. The enemies of peace continues to, uh, to try to occupy that space and we denounce it. If you are here to do that, we will not let you do that. Thank you. Je veux aussi informer au public que la fois passée, quand on a fait encore euh, une réunion comme celle-ci. Nous étions des victimes de cyber attaques. Et c'est pour vous faire savoir que partout où on parle du Congo, il y a une plateforme qui parle du Congo, il y a toujours des attaques. Alors nous informons à tout le monde, si vous êtes ici pour causer des troubles, nous n'allons pas vous, les, vous donner la permission ou l'occasion de faire ça. Ah, thank you so much for uh, honoring us with your presence. I give the microphone to Mr. Pascal. Merci beaucoup pour uh, l'honneur avec votre présence. Je passe le micro à Pascal. Merci beaucoup, uh, chers organisateurs. Nous remercions premièrement Friend of Congo et nous remercions aussi um, Africa Fifth and Justice Network qui nous ont permis, uh, Madame Justine et moi, de de, de de parler devant le public sur la situation à l'est de la RDC. Uh, je peux interpréter, please? OK. Yeah, thank you very much for uh, Pascal, Friends of Congo, for giving us this opportunity, uh, just Justine and myself, to be able to speak on behalf of the Democratic Republic of Congo. La, la, la situation à l'est de la RDC, elle est très catastrophique à ce moment où nous vous parlons. La situation in the Eastern Democratic Republic of Congo is catastrophic uh, uh, this time as we speak. C'est juste parce qu'on est sur, euh, sur les réseaux sociaux, mais ça, ça méritait qu'on ait même une minute de silence pour euh, reconnaître le mémoire de ces gens qui sont tués jour et nuit à l'est de la RDC. 
Yeah, it's just because we are on uh, social media or on Zoom, but this situation really requires that we take at least a minute of silence to acknowledge the atrocity and the people that have lost their lives in the Eastern Democratic, Democratic Republic of Congo. Le conflit actuel entre le M23 et le FRDC uh, s'est donc renouvelé et, et s'est intensifié jour et nuit. The actual conflict between the M23 and the FRDC uh, have intensified and they are just uh, uh, worsening day and night. Les rebelles gagnent de plus en plus du terrain et l'armée congolaise ne semble pas pouvoir arrêter leur progression. Plus de 500 000 personnes et civiles fuient leur village, fuient leur milliers et se rejoignent sur une ville de plus de 3 millions d'habitants. Yes. So the uh, uh, rebels, they seem to making making progress and taking over villages and territories and the FRDC, the Congolese army, seems to not be unable to control the situation. More than 500,000 people have fled their villages and they went to, to a city that's already overpopulated with 3 million uh, people. Il y a une grande vague de personnes qui se déplacent, des hommes et des femmes, des enfants qui meurent même uh, en cours de route parce qu'ils n'ont pas mangé ni à se vêtir. À se vêtir. So, ça so, ça s'observe partout et sur toute uh, l'étendue de la province. There is a wave of people, massive, a massive number of people uh, uh, leaving their villages and to find a refuge. But among these people, we have children, we have women. Children are dying on the way there because they have no food and no means to, for survival. The grave massacre ont eu lieu et continuent à avoir lieu aussi dans les différents villages qui sont occupés par les, les rebelles du M23, soutenus par l'armée rwandaise, et aussi euh, les, 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 les violations des droits de l'homme dans ces villages et partout au niveau de, de, de la province du Nord Kivu et même jusqu'à l'Itouri, ça s'observe jour et nuit à l'est de la RDC. There's been massive massacres in these places. People are being killed uh, day and night in the places that are occupied by the rebels. And it's not only in those areas, but it's also progressing up north into the Ituris and Benis and the other region. And it seems uncontrollable. Le peuple congolais avait de l'espoir quand on a parlé qu'on allait déployer le Le, les militaires de l'EAC à l'est de la RDC, notamment les, les militaires kenyans, les Burundais, mais euh, nous observons que au lieu que ces militaires euh, puissent jouer leur rôle, ils sont en train aussi de se promener comme tant d'autres forces qui ont existé depuis plusieurs années à l'est de la RDC. The people of Congo were hopeful when they heard that they were deploying the EAC uh, uh, army to the Congo to help. But uh, these uh, troops from the Eastern uh, community, African community, when they got there, they just walking around in the cities, just like all the other uh, people that have a military uh, troops that have existed there for, uh, for uh, decades. Lorsque la société civile uh, pose même des questions, par exemple, à la MONISCO, qui est là depuis euh, plusieurs années et qui est censée protéger euh, euh, la, la population. La réponse qui nous vient est que la MONISCO euh, manque gravement de matériel de combat parce que la communauté internationale qui devrait doter l'artillerie efficace à la MONISCO pour combattre les, 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 les groupes rebelles qui en des jours et nuits la population n'arrive pas à, à, à doter ou à ramener ces matériels qui ont été envoyés depuis euh, 2012 euh, dans les entretiens à l'extérieur de la RDC. Yeah, the uh, uh, population are, are wondering, asking questions because we have the UN peacekeepers 
who have been there for years and they have settled there and their materials and equipment that have been sent by their blocks outside the DRC and even the UN peacekeepers are not able to authorize this equipment to make it to the DRC to help the population. Alors que uh, la population voulait voir uh, la, la, la MONISCO réactiver la force internationale inter, d'intervention, la brigade d'intervention qui a été mise en place encore en 2012, lorsque nous, le M23 avait encore pris la ville de Goma, on a vu la communauté internationale mettre en place cette brigade, mais aujourd'hui, uh, le, la communauté internationale fait semblant comme si il ne voit pas ce qui se passe à l'est de la RDC. Yeah, in the past, we have noticed that when there were a conflict, the international community was able to send troops and send them there for help. But right now, with uh, all these uh, tr troubles and, and wars that are happening, the international community is very quiet and it's not doing anything to send some help to help the Democratic Republic of Congo. Nous voyons la communauté internationale et beaucoup même des diplomates qui passent en RDC parler qu'ils euh, soutiennent les processus euh, régionaux, notamment les processus de Luanda, que oui, nous nous soutenons aussi et que nous voulons que ces processus continuent entre le gouvernement congolais et le gouvernement euh, rwandais et ougandais. Mais il y a un grand problème parce qu'on euh, ne voit pas la femme et les jeunes être impliqués dans ces processus. C'est resté un processus euh, politique où la société civile, et y compris les femmes et les jeunes, ne sont pas impliqués pour qu'ils donnent aussi leur point de vue, vu qu'ils sont euh, en grande partie les victimes de ces conflits. Yeah, we have heard that the international community in some countries say that they support the peace process and the negotiation. But uh, at the same time, then when you look at these negotiations, they are more politicized and they don't involve the people on the ground who are victims of these atrocities, especially the women and the youth. They are not included during these negotiation and these discussions, but yet they are the ones that suffer these uh, atrocities days and nights. I regard à ce contexte qui est tellement uh, compliqué à l'est de la RDC, notre uh, uh, groupe de plaidoyer, notamment comme je disais, uh, Madame Justine Massica de la synergie des femmes pour les violences sexuelles et moi-même de Africa Reconciled et tous les autres membres de la société civile qui sont de loin ou de près dans ces et qui suivent de loin de près cette situation. Nous avions quelques recommandations à donner pour que cette situation puisse changer. Myself and my colleague, um, we, based on uh, what is uh, been happening in the Democratic Republic of Congo, we have some recommendations that we can bring here on the table and, and have a discussion on it. La première, c'est que nous exigeons l'arrêt immédiat des hostilités à l'est de la République démocratique du Congo pour le retour de la paix et de tous ces déplacés de guerre dans leur milieu d'origine. Uh, the first recommendation is that we are uh, requesting that these atrocities stop and stop immediately so that the peace can return into the land and the people who have left their villages and their towns can return back to their daily life. La deuxième recommandation, c'est que nous demandons et au gouvernement congolais et à la communauté internationale d'assister tous ces déplacés parce que nous sommes en train de voir les enfants en train de mourir à des, 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 des famines juste parce qu'ils n'ont pas mangé, parce qu'ils n'ont pas eu de l'eau à boire pendant leur parcours de, de, de déplacement de, à cause de cette guerre. Yeah, the second thing, excuse me, the second thing is that we're asking for the international community, even the local government, to assist the people that are leaving their villages to go to seek refuge because they are dying on their on their journey 
to uh, find uh, rest or find peace, especially the children and the women and all the other people. And we are asking that the international community and the local government uh, assist and help, send the help to these people. Notre groupe aussi soutient la tenue d'enquête indépendante dans le cas de l'ONI sur les nombreux massacres qui ont eu lieu sur le territoire congolais depuis des décennies. Yes, we uh, we have seen so uh, many massacres and massive killings that have been taking place for decades in the Democratic Republic of Congo. Nous demandons aussi que euh, le gouvernement congolais, la communauté internationale, parce qu'on doit euh, travailler sur le programme de désarmement, de réinsertion et de démobilisation de tous ces groupes armés, que le gouvernement congolais et la communauté internationale puissent tenir compte de la dimension genre dans ces programmes. Yes, we also ask in the uh, uh, Congolese government and the international government as they work on disarming these rebels and re re reinserting them into uh, the uh, regular uh, the society to also consider involving gender into this program. Quant aussi à la, à la situation électorale ou au processus électoral en RDC, la, 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 notre groupe de plaidoyer demande à ce que le partenaire encourage un climat de confiance entre les politiciens congolais et les institutions à l'appui à la démocratie afin d'assurer un processus électoral libre, démocratique et transparent. Yeah, we are also encouraging the Congolese government and the people on the ground. We are encouraging that. Uh, the government uh, uh, continue to help and support the process of uh, uh, election that is uh, that it's a just election and transparent. Parce que uh, nous ne, nous ne, il est il est il est très difficile pour nous uh, d'organiser les élections dans cette situation où les populations sont en train de se déplacer euh, d'une manière euh, en grande masse et en train de fuir dans plusieurs provinces. Alors, il faut que notre gouvernement euh, et que tous les acteurs politiques puissent réfléchir sur le, le climat de confiance, le climat favorable à mettre en place pour que ces élections euh, se passent dans de bonnes conditions et que tout le monde exerce son droit de vote. Yeah, so we find that it will be very, very difficult to have a peaceful election when we have people moving from their towns and villages to go all over the place. So that's why we're encouraging the government to bring some kind of peace so that uh, the election can take place because without peace and uh, without peace, these elections, it will be very, very difficult. Voilà un peu euh, le quelques points que nous avions pour vous, vous présenter et j'espère que euh, Madame Justine est en ligne et pour toutes les questions, euh, vous êtes les bienvenus. Merci. Yeah, so those are the uh, a few uh, 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 points that we had to introduce to you to present and for many other, for all other questions, uh, you can go ahead and ask, but I think right now that Madame Justine is on the line. Thank you. Uh, thank you, uh, Pascal, for, for uh, the outstanding presentation. Merci beaucoup, Pascal, pour votre présentation. Je vous en prie. Uh, I would like to invite the public. If, if you want to be one of the peacemakers and peace champion for Congo, please put your email in the chat so that we can continue to reach out to you whenever we have an opportunity for you to take action, please. Yeah, uh, je veux encourager notre audience. Si vous voulez apporter la paix ou uh, aider à apporter la paix au Congo, mettez votre adresse email dans le group chat et nous vous enverrons les informations 
à chaque fois que nous en aurons l'opportunité. Uh, thank you in advance. Merci d'avance. Now, we are going to go into question and answers. As we said earlier, we have two guests, but they chose to have one person present the situation and then they will take the questions and answers um, um, after, to, after the presentation. So, uh, the, the uh, those who have questions, please put them in uh, the, the chat uh, and we will take them. Um, also, I can, uh, I think I have the possibility to unmute uh, anyone who wants to talk. But let me call on uh, um, Mr. R Richard Freeman. I saw your chat, uh, your message in the chat. I think you got something to, to share with the group. Um, can you, are you able to unmute yourself or can you request to be unmuted so that you can talk to us or uh, share the information you put in the chat? Uh, yes. Um, thank oh, you. Yeah. I, I hadn't planned on making any kind of uh, oral uh, contribution, but I'm happy to do that. Um, you may or may not know Mr. Joseph uh, Enzakani also a citizen uh, uh, formerly of the, the Congo, who was a personal friend and associate. And <clears throat> he came to myself um, and Dr. Joseph Beasley, <clears throat> excuse me, who was a well-known uh, humanitarian uh, who has traveled throughout the world, um, who's worked with Jesse Jackson and has served as Rainbow Pushes um, um, director of the uh, South East America office in Atlanta, Georgia. They came to me and asked if there was anything we could do in terms of highlighting the issues uh, that confront the Congo. Um, primarily, however, um, the result of the uh, Belgium occupation and colonization of the Congo. And what we settled on, since ordinary people do not have um, ready access to international um, courts and legal forums, that we put together an international conference and a mock court putting uh, Belgium on trial. Um, Mr. Enzakani also has asked us to highlight the difficulties um, that result from the wars in Northeast um, Congo. And so we will be having an international conference and mock court presentation at Emory University in Atlanta, Georgia from October 12th to the 14th. And we've already received some support from um, Coca-Cola in the way of uh, um, its uh, contributions for in-kind uh, in -kind contributions and Delta Airlines. We do need to be putting uh, together additional um, resources to do this uh, conference justice. We have international researchers who are already on board, um, uh, uh, ready to present um, from uh, the Congo, from uh, uh, other African nations uh, in particular, um, do, 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 Mozambique, someone from um, uh, South America, um, both uh, Brazil and um, Argentina, um, U.S. Um, researchers and and um, uh, uh, professors, and we think we've got a, a dynamite program coming up. And anyone who is able and willing to make contributions financially or in kind, um, you're welcome. That's why I put my information in the system. I think um, Lisa um, Arrington is also on board, and hopefully she'll enter uh, enter her contact information also she's serving as our project manager 
We hope to do justice to the issues going on um, in the Congo. Um, the, we have a, adopted a trifold format, meaning educational um, forums. Um, there will be the mock court, and we hope to have uh, conferences going thereafter, trying to reach um, or to formulate meaningful um, resolutions um, to the ongoing problems of the Congo. Thank you. Thank rather, you so much. Sure. So thank you and uh, for the opportunity to speak to you today. Thank you so much. We have our first question in the chat. Can we persuade Anthony Blinken, that is the uh, Secretary of State of the United States, to threaten to withdraw funds from Rwanda if they don't withdraw the M23? Uh, our translator can go ahead and translate. Uh, la question était, est-ce que nous pouvons contacter Anthony Blinken, uh, qui est le ministre des Affaires étrangères, de, de menacer de retirer l'aide du Rwanda s'il ne retire pas les rebelles qui, se, qui combattent les Congolais à l'est du Congo? OK. Pascal et Justine, go ahead. allez -y. Pascal et Justine, allez-y. Merci beaucoup pour la question et je remercie beaucoup l'intervenant. Yeah. Oui, je vous laisse le temps. Mm -hmm. Thank you very much for the question and I thank also our uh, previous speaker. Oui, je crois que ça sera une bonne chose parce que le problème que nous avons est que les États-Unis s'ils retiraient leur aide militaire ou l'autre aide au Rwanda, ça sera une bonne chose. Puisque là, ce sont des Congolais qui sont en train de mourir. Et si vraiment les États-Unis s'impliquent pour sanctionner les Rwandais, puisque ce que nous demandons est que les Rwandais puissent être sanctionnés pour le mal qu'ils sont en train de commettre en RDC. Uh, so, uh, I I think that if the United States can get involved, that will be a good thing. If they can withdraw their troop, military aid, and other aid from Rwanda, that will be a good thing because right now is the Congolese people that are dying. And if the United States can also be uh, um, can get involved in, in this process, that will be a very, very big help. Si je peux le dire, quand Pascal présentait notre note de plaidoyer, il a dit que les Nations Unies, en 2012, ils avaient des hélicoptères de combat. Ils avaient l'armement pour pouvoir combattre les M23. Mais quand, depuis que les M23 a commencé, les, les Nations Unies, donc la MONUSCO à Goma, quand je parle des Nations Unies, moi je parle de Goma, la MONUSCO. Aujourd'hui, ils n'ont pas l'armement, puisque les hélicoptères étaient, euh, ils sont partis pour, euh, dans l'entretien et ils ne sont jamais revenus. Donc la MONUSCO était capable de pouvoir combattre les, les, les M23. Yeah, what I was like, Pascal said previously that. In 2012, when there was these wars in, uh, in uh, Eastern Congo, the UN peacekeepers, they had helicopters and other uh, planes and equipment to have fights alongside the Congolese people. But now, uh, during these present wars, the UN peacekeepers are not doing anything. They don't even have those helicopters. Those helicopters apparently they went for uh, maintenance and they never came back. So the U.S. Uh, uh, peacekeepers, they don't have equipment to fight alongside the people of Congo. Et lorsqu'on dit que on ne peut pas soutenir l'armée congolaise puisqu'il y a des FDLR et différents groupes armés qui combattent aux côtés de l'armée congolaise, moi je vois que c'est deux points de mesure. Puisqu'il y a les Rwanda et l'Ouganda qui soutiennent les ADF 
et qui soutiennent les M23, mais qui sont supportés par la communauté internationale. Donc là, c'est deux points de mesure. Yes. And uh, when I hear the international community say that they cannot uh, support the uh, 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 Congolese army and that they said it's because there are other uh, rebel group fighting with them like the yeah. FDLR and the others, I find it to be a double standard. That's a double standard because the Uganda, they are supporting the M23 and the other rebel group but they'll, at the same time, Uganda is also supported by the international community. So it, that is a double standard. Et j'encourage notre intervenant de tout ce de, de, qui m'a précédé pour que on puisse mettre pression pour que la l'appui au Rwanda soit suspendu pour que les les Congolais puissent respirer. Je crois que Pascal peut me compléter. And I encourage our, the person that uh, asked you the question that yes, the uh, support to Rwanda has to be withdrawn and that will allow the people of Congo to be able to breathe. And I believe that my previous, the previous speaker will agree with me on this. Thank you very much. I just wanted to add, although it's not a hopeful book, Jason Stern's book, on the war that will not say its name, which says since everybody is profiting from the chaos in the Eastern DRC, it's not going to get resolved. So isn't it up to, uh, to Shikadi to try and do something to get rid of the corruption of the governors, et cetera, in the Eastern DRC? Thank you. Um... I want to acknowledge Fidel Lumea, but before Fidel Lumea, I want to follow up on the discussion that uh, uh, Madame uh, um, Justine just um, initiated. The Congolese people recently have been up in arms, chasing away the UN mission. Now you are asking them to help. Can you help both? chase them and ask them to help you? It's very funny. Uh, traducteur, s'il vous plaît. Oh, okay. Yeah, so I'm going to uh, say that uh, uh, lately, the Congolese people have been uh, trying to kick out the UN peacekeepers. And the question here is that while the Congolese people are, are trying to kick out the UN peacekeepers, how are you trying to ask them to help you when at the same time you're chasing them out of the country? Oui, Madame Justine ou, 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 ou Pascal, please. La question, c'est la traduction. La traduction n'a pas été faite. Oh, il a fait en anglais. A fait en anglais. <rire> oh, non, non, je veux dire en français, d'accord. Donc, la question est celle-ci. Dernièrement, la population congolaise a essayé de chasser la Monisco du Congo. Uh, pour des raisons que eux mêmes ont dit. Et maintenant, la, la même population est en train de demander à la MONISCO de leur offrir de l'aide ou de l'assistance. Comment est-ce que vous pouvez demander de l'aide à, à ceux-là que vous chassez de votre pays? Malheureusement, ce n'est pas nous, la population congolaise, qui renouvelle le mandat de la MONISCO. Oui, la population a chassé la MONISCO, Mais le mandat de la MONISCO a été renouvelé pendant une année. Et que devons-nous yes. faire pendant cette année? Yes, and so unfortunately, we, the people of Congo, are not the ones that renew the the uh, contract or the mandate of the UN peacekeepers. Actually, the UN peacekeepers a contract just got renewed, you know, uh, <laughs> despite Congolese people. Et là, je crois que comme le mandat a été renouvelé, surtout pour la protection des populations civiles, 
pour que nous puissions être protégés, nous, nous devons, c'est notre devoir, de demander qu'on puisse doter la MONISCO de l'armement, qu'elle puisse le doter de l'équipement pour qu'elle puisse nous protéger. Comme on a renouvelé le mandat, ce n'est pas nous qui, a, qui avions renouvelé ce mandat. Yeah, so uh, uh, we, uh, exactly. So we do not renew their mandate or their contract. And because their contract have been renewed, now we are asking those who renewed their contract to also equip them, give them the equipment so that they can defend the population because that's the reason why their contract was renewed so they can continue to stay. And if they continue to stay, then they should have Uh, necessary equipment so that they can also fight alongside the people of Congo. Thank you. I still uh, see some people, they have not put their emails in the chat. Please, if you want to be a peace champion, put your email in the chat and let us move together uh, be, so that we can you know, assist in one way or another to bring about peace. Je vois qu'il y en a qui n'ont pas encore mis leur adresse email dans le groupe chat. Si vous voulez vraiment être champion de la paix, mettez votre adresse email pour que nous puissions faire un suivi et vous envoyer les informations nécessaires pour continuer à mener ce combat. Ah, thank you. Mm, merci. Uh, Fidel Oumea uh, has uh, his hand up and after Fidel Oumea, I'm going to read some other questions. Fidel Oumea, uh, go ahead and you have uh, one minute to, uh, to speak. Thank you. Fidel Oumea, allez-y, <coughs> vous avez une minute pour parler. Je vais d'abord dire merci à vos amis comme Jacques et puis euh, euh, les amis du Congo. Yeah, I want to say thank you to Jacques and to the friends of Congo. Et puis, uh, je vois aussi uh, Amy Wood, avec qui, ce groupe, nous avons travaillé beaucoup ensemble, je crois, uh, sur la cause du Congo, et dans l'advocacy, on était partout. Uh... Avec vous ensemble, je suis disparu au Congo uh, depuis le mois de février. Yeah, so I see some friends, Amy and Congo and the others, that we have been uh, fighting together, advocating together. And then after some time since February, I kind of step aside and I disappeared. My question. Yeah, my question is really a challenge that I'm really uh, sending to Madame Justine. Et Pascal. And Pascal. Si je me mets dans la peau de quelqu'un qui est au Congo positivement, ma, moi, moi de fille à vous deux et de nous dire qu'est-ce qui manque. Je vais vous donner le cas de vos recommandations. Yeah, my challenge is, is I put myself in the place of someone who is physically in the Congo right now. And I'm asking you what is lacking, uh, looking at your recommendation. Vous avez parlé de stopping, uh, stopper le, la guerre et puis la question humanitaire. Et si je vous dis que j'ai déjà financé uh, la médiation angolaise, j'ai déjà évolué en envoyant le, la, la MONUSCO et les forces régionales pour, comme solution à stopper la guerre que vous avez donnée comme recommandation. You recommended to stop the war immediately. If I tell you that I have uh, worked with the, uh, the uh, community in Angola and also the MONUSCO in the region, et pour votre seconde recommandation de l'humanitaire, uh, j'ai financé l'Union européenne, l'avion de l'Union européenne est descendu à Goma. His reception is breaking up. I can... deux jours avec uh, la nourriture et tout ce que vous, de, vous demandez. Yes, and you... Sorry, uh, my sister. 
J'ai dit pour la deuxième recommandation, la question, yeah. la question humanitaire. Mm -hmm. Yeah, for the second recommendation, the humanitarian issue, the question about humanitarian aid, I, I funded the European Union where they send a plan full of uh, supplies to help the people directly to Goma. La question de démobilisation. J'ai déjà financé le programme DDRC au Congo. I, the question of demobilization, I, uh, I have I funded the program DDRC in uh, Congo. La question des, des, des élections, vous êtes en train d'enregistrer de, déjà les électeurs. J'ai financé cela. Yeah, the question about the election, you are already registering uh, people to vote, and that was I funded that too. La question sur les questions de, des investigations et justice, j'ai financé votre ministère de justice sur la question de justice transitionnelle. And the question on uh, justice, I funded the Department of Justice so that they can uh, start doing these investiga uh, investigations um, and bring justice. La question sur l'implication du Rwanda, je suis en train de faire pression sur le gouvernement rwandais. The question on uh, the uh, Rwandan government. I'm already uh, putting pressure on the gov on the Rwandan uh, government. So Justine et Pascal, dites-moi ce que je ne fais pas. Parce que so, tout ce qui pour qu'une guerre termine, je l'ai fait. Vos recommandations, je suis en train de les mettre en pratique. So dites-moi ce que ce que vous demandez en plus. So uh, Justine and Pascal. Uh, based on your recommendation, it looks like I have done everything in your recommendation. What else do you need? Tell me what more I can do for you. Merci beaucoup, Fidel. Thank you very Je much, Fidel. Que vous puissiez vous mettre dans la peau d'une personne qui est à Goma. Oui, uh, moi je uh, suis à Goma. Je crois que lorsqu'on parle de l'Angola, Oui, il y a les processus d'Angola qui ont commencé. C'est bon quand je finance, mais j'attends les résultats. C'est une bonne chose que je donne l'argent, mais tant que je n'ai pas les résultats, donc ce que nous nous demandons, là je ne peux pas dire que j'ai déjà fait. Mais une fois quand j'aurai les résultats, je dirai oui, j'ai déjà financé. Yes. Thank you very much, Fidel, and I'm glad that you're putting yourself in a place of someone who is in Goma. And it's good. We appreciate the fact that you funded this program, but what we expect is uh, results. So we want to see results. It doesn't as you can continue to fund this program, but as long as we don't see results, we will continue to ask. So what we want is the results. But money is good, but we want to see results. Depuis qu'on a commencé le processus d'Angola, je crois que ça fait plus de, de sept mois. Mais jusque là, qu'est-ce que nous nous avons obtenu comme résultat? Oui, on dit le cessez fait. Oui, ils signent le cessez fait. Mais le lendemain, ils se battent sur terrain. Et les autres continuent à gagner du terrain. Est-ce que là, je vais dire que je suis en train de financer? Bon, yeah. je ne sais pas, je donne le moyen, mais est-ce que ça, ça, ça aboutit à ce que j'attends? Yeah, Là, there, there, que je there is the Angola process, and we know that it's been, uh, this thing has been ongoing for the past seven, eight months. And yes, they, they are doing the, the discussion, and they will come up with a ceasefire uh, mandate, and they will, they will talk about ceasefire and the next day they will come back and fight again on the same, in the same place. So, I mean, you can continue to fund and send the money, but it's not yielding any results. What we want to see is the results. Mais je crois que ce que nous devons faire, quand je vois que oui, j'ai donné l'argent et je n'aboutis pas au résultat que j'attendais, Je dois changer des stratégies. Moi, je crois que pour l'Angola, nous devons changer des stratégies. 
et nous questionner qu'est-ce qui n'a pas marché puisque nous, nous sommes là pour trouver la paix, mais ça n'a pas marché. Il faut qu'on voie les stratégies qu'on doit encore, les stratégies qu'on doit changer. Yeah, so for the uh, uh, peace uh, uh, process uh, with Angola, it's that um, if you see that you have been working on this issue and there is no result, there is no change, it means that you need to change strategy. I think what Angola need to do is to change strategy, is to go back and wonder what is wrong? What are we doing wrong that we are doing all this, but it's not making any change and look at what they can do differently to be able to bring change. Oui, je peux avez... aussi ajouter. Oui. Oui, euh, Fidel, je pense que tu as posé aussi la question de savoir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui te manquait après tout ce que tu as cité et particulièrement quand tu parles de pression. Nous pensons aussi que c'est parce que vous avez financé, vous mettez pression, mais nous pensons aussi que euh, on n'a pas encore touché à vos intérêts. Vous ne faites que les discours et vos intérêts ne sont pas encore touchés. C'est la raison pour laquelle nous avions insisté sur les sanctions réelles, parce que tout ce qui se fait maintenant, ce sont des discours politiques qui se font en d'autres termes. I'm not yes. given the opportunity to translate. Yeah. So um, I'm going back to Fidel. Um, Fidel, you also asked us, what is missing? What do you need? What can we do? And I understand that you have been funding uh, this program and, and, and pushing, but it sounds as if your interests have not been touched. And so when your interests have been touched, then, then something will be done. Parce que nous, nous sommes une, la, la société civile et nous sommes la voix des sans voix. Nous sommes la voix de cette femme-là qui a été égorgée hier à Beni, à Rujuru, à Massissi, et dont son enfant est en train de pleurer devant ce, 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 ce cadavre-là. Nous sommes cet homme qu'on a égorgé, qu'on a coupé la tête et qui n'a plus d'espoir, dont ses enfants n'ont plus d'espoir de vivre. Nous ne sommes pas ces bailleurs de fonds, comme vous l'avez dit, comme vous voulez, mais nous, nous sommes cette population qui souffre parce que tout simplement, vos intérêts et les intérêts égoïstes de ceux qui sont en train de créer ces massacres, ces tueries, sont plus exposés que les intérêts de cette communauté. Je pense que si vos intérêts seront touchés, et c'est ce que nous réclamons comme sanction, avec tous ces multinationaux nationales qui sont derrière aussi cette guerre, qui est aussi une guerre économique à la fois, Nous pensons que si, nous, si, si le, la communauté internationale, si le, 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 la, les Nations Unies, les enjeux touchaient sur ces intérêts de ces personnes qui sont derrière ces massacres, ces, ces guerres, nous pensons que euh, vous aurez euh, la capacité d'agir et de ramener la paix à l'est de la RDC. Bon, je crois que je vais compléter Pascal aussi. Ah, la traduction d'abord, traduction d'abord. Mais je, 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 avec beaucoup de respect, je demanderai aux intervenants d'être un peu courts pour me donner l'opportunité de traduire. Parce que si c'est très long, je ne saurais pas traduire. Merci. So I'm, I'm, I'm addressing this to Pascal and to say that I understand you. You, you're funding, but we are the voice of the voiceless. We are that woman who have been, uh, whose head has been cut off and the child is crying in front of the, the, the uh, uh, dead body of the mother. We are that woman who has been raped and the women that have been violated and all these people that have been killed. That's who we are. We are not the international community. We are not the funder. We are just the, the civil population. We are just people 
who come to advocate for other people. And I'm speaking to Fidel saying that, yes, you have been funding all this program. You have been pumping money, you've been sending money. But the truth is that your uh, uh, selfish interests have not been affected. And but if your interests get affected by everything that is happening, then you will see that it will be a different ball game. Merci. Bon, moi je voulais aller point par point, mais il y a Pascal qui a pris tout, qui a qui a fait la conclusion. Mais moi, moi je voulais aller point par point. Lorsque vous parlez du pont humanitaire, c'est une bonne chose. Je crois qu'on vous avez mis dans la peau d'une personne à Goma. Moi je rentre dans ma peau puisque moi je suis à Goma. Je crois que c'est dans la Bible où je lis où les personnes sont mortes de faim. Est-ce que tu sais qu'à Goma Nous, nous, nous sommes en train d'enterrer des personnes qui meurent de la faim. Addiction. Uh, je peux traduire, je peux traduire. Oui, oui. Um, yes, uh, I understand that Pascal uh, uh, did some kind of a summary of everything that was that was said. But let me go point by point, uh, okay, bullet by bullet. And you said, uh, Fidel, that you put yourself in the skin of the person living in Goma. I am living in Goma. So let me speak from the person living in Goma. Do you know, did you know that we are burying people who are dying uh, from hunger in Goma right now? Et comme vous le connaissez très bien, Goma, c'est la partie la plus fertile du monde à cause du volcan. Donc, on ne peut pas mourir de faim. Mais à cause de la guerre, puisque les gens ne peuvent pas aller dans leur champ, puisque même la, la ville de Goma aujourd'hui est asphyxiée, on ne peut pas aller à Routur, on ne peut pas aller à, à Kibumba, on ne peut pas aller à Saké, on ne peut pas. Donc, les gens sont en train de mourir de la faim. Et avec le pont humanitaire qui va arriver, c'est autant de tonnes. Est-ce que ça sera à mesure de nous faire mourir tous? Translate. Yeah, so um, let me just talk about, we know Goma is one of the, North Kivu is one of the richest areas, a uh, fertile area in, in the world because of the volcano. But people are not able to go to their daily activities, like go to the farm because of the war. And uh, yeah, go ahead. Donc, lorsque Pascal a complété, on dit ça qu'il y a des intérêts des uns et des autres. Mais nous, nous sommes là. Les personnes qui voient, les personnes qui sont enterrées, qui sont en train d'enterrer leurs frères et sœurs à cause de la famille et qui venons pour demander qu'on puisse nous aider pour que nous puissions aller dans nos champs. Oui, l'aide humanitaire, c'est une bonne chose, mais les Ça ne pourra pas rester éternellement et peut-être ça va nous aider pour un certain temps, mais nous avons besoin de la paix. Puisque lorsque nous, allons, nous avons la paix, nous allons aller dans nos champs. Yes. So you spoke on a humanitarian aid um, that came to Goma. But do you understand that humanitarian aid is just like a patch? What we are asking for is peace. People wants to be able to move around peacefully, to be able to go to their farms and do their work because humanitarian aid may help for a very short period of time, but people just want to live a peaceful life so that they can go to their farm and work. Là, je vais parler maintenant des élections. Oui, now I'm going to talk about the elections. Oui. Là, nous sommes en train de faire, de, d'enregistrer ce que nous nous appelons les enrôlements. Now we are, are registering people for, uh, for, to vote. Est-ce que tu sais que les gens sont en train de se déplacer massivement? Ils sont dans les camps, ils ne sont pas dans leur milieu. Et comment ils vont voter dans les camps de déplacer? Do you know that people are moving in mass? in great numbers. And right now they are living in refugee camps. So how are they going to, first of all, to register to vote and also go vote in their towns and cities if they are not even there? Et là, même lorsqu'on a dit que dans les camps de déplacés, on a des bureaux de vote de leurs milliers. Mais lorsqu'on met des bureaux de vote, je vais parler de Goma. 
Là, on met un cagnard routchinien dans les grands camps. On met le les, les, les bureau de vote de Ruchuru, de Niragongo et tout ça. Mais il y a mes frères et sœurs qui sont en train de fuir vers de, de Massissi. Et comment on va mettre aussi le bureau de Massissi dans les camps de So here, let's talk about uh, 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 regi re voting registration uh, sites. And now for the people who are living in a refugee camp, they brought them uh, a site to uh, a place to register for the people in uh, Masisi, for the people in Ruchuru. But we also have people from other places, Saki and other places who are also fleeing the war. What are they going to do with those, those people in those, because they're all in the same refugee camp? Je crois que l'opération est déjà biaisée dès le départ et ça sera difficile qu'on puisse avoir confiance, qu'on puisse avoir des élections transparentes, crédibles et tout ça. Donc, on ne peut pas les avoir puisque déjà le processus est biaisé dès le départ. So we understand that this process is already compromised. So how are we going to have a transparent and just election when the election process is already compromised? Et je crois que Pascal va mettre encore une autre conclusion par ah, rapport à oui, oui, oui. We, are, we are going to move on, on to another topic because I, I know there are many other questions that can be asked. Um, I want to read a little bit from uh, the chat. Translation. Nous allons euh, à un autre euh, sujet parce que euh, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont des questions et il faut qu'on continue. Uh, je vais lire les questions dans le groupe chat. Um, someone wants to know why Rwanda can't be sued. Uh, why Rwanda, uh, Congo genocide has never been officially recognized. Quelqu'un veut savoir pourquoi on ne peut pas traduire le Rwanda en justice. Et, et aussi, uh, une, autre, une personne veut savoir pourquoi le génocide au Congo n'a jamais été reconnu officiellement. And finally, I want once again to welcome all of you and a shout out to Pastor Sha Shalom from the Mennonite Church. Welcome. Yeah, et je veux encore vous uh, accueillir tous bienvenus et surtout bienvenue au pasteur de l'église de Mennonite. Uh, Okay, uh, 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 please can you respond to the question of uh, the... Pouvez-vous, uh, s'il vous plaît, uh, répondre à cette question qu'on vient de poser? Moi, je crois que je ne comprends pas pourquoi on n'a jamais reconnu le génocide au Congo, puisque lorsqu'on parle de 800 000 tués pendant je ne sais combien de mois, et lorsque nous, on parle de 6 millions et même aller jusqu'à 10 millions, des morts, mais personne ne parle. Je crois que nous devons réfléchir, nous tous qui sommes ici, pour voir quel plaidoyer devons-nous mener pour qu'on reconnaisse les, les génocides au Congo. Mm. Et Rwanda, pourquoi il n'est pas ça? So, uh, I, 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 I don't understand myself why the Congolese genocide have never been recognized officially. When we talk about uh, 800,000 people that have been killed for the past few months, and then we talk about 6 million, maybe more, we talk about 10 million that have been killed over the years and everyone is silent. So maybe it's time for us here on this platform to, uh, to have a discussion about what type of advocacy we can do to make sure that these issues are recognized. Okay, je peux ajouter aussi quelque chose? Yes, can I add something? Et uh, je pense que nous sommes là aussi pour uh, uh, pour uh, interpeller uh, Madame Justine a dit uh, deux poids de mesure. I think we are also here to speak up about this situation because Madame Justine spoke of uh, uh, double standards. Il y, a, il y a déjà plus de 20 ans, je crois, ou 15 ans, un rapport a été rédigé sur uh, le, les massacres et sur les génocides au Congo, qu'on appelle le rapport mapping, qui a été élaboré 
par les, 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 la commission uh, de, de, du Conseil de sécurité des Nations Unies. Yeah, it's been about uh, 15 years now that a document was written on this uh, genocide in the Congo. It's called a mapping report or rapport mapping. It's a mapping report and it was made by a commission from the UN, uh, uh, the UN uh, high security. Tous ces rapports détaillent les massacres uh, qui, qui ont été commis au Congo les auteurs et ils citent même les nommés. Pourquoi la communauté internationale garde jusqu'aujourd'hui ces rapports dans leur tiroir sans que ces rapports soient exécutés? This report is very, very uh, clear. It, it outlines all the massacres and the genocide that was done and it even, it even names the names of the people involved but why has this report been kept quiet and no one is talking about it? Et c'est ça que nous pensons que ça peut être comme une complicité au niveau euh, à la communauté internationale de ces deux poids de mesure parce que les gens qui meurent au Congo, les gens qui ont été tués euh, dans les génocides au Rwanda, ce sont aussi des, ce sont les mêmes personnes en termes de de du respect de l'être humain. Et surtout que la RDC n'a jamais voulu euh, recevoir ou à, avoir ces agressions sur son territoire, étant donné que la communauté internationale, c'est elle-même qui avait sollicité à la, à la RDC, euh, les Aïr à l'époque, de recevoir les, 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 les réfugiés rwandais qui sont venus, y compris les combattants qui étaient armés et qui étaient parmi ces réfugiés-là, et qui ont fait en sorte que le Rwanda aujourd'hui et les autres pays euh, agressent la RDC pour dire qu'ils sont en train de chercher les mêmes combattants. Hmm. So, um, when we look at these issues and we see how this report was written and no one is talking about it, you can see that behind it there are complices because the international community has sat on it and is not saying anything. But at the same time, we recall that it's the same international community in the UN that, that requested that the Zaire at, the, at that time uh, receives so welcome all the refugees that came from Rwanda, including even the uh, fighters and the troops that fled to the Congo and for the Congo to welcome them. Nous pensons que la communauté internationale doit accompagner euh, la, la RDC dans la lutte contre euh, l'impunité, parce que c'est cette impunité-là qui continue aussi à, à créer ces, cette légèreté et cette augmentation de groupes armés et des de, de massacres au niveau de la RDC. Parce qu'il y a des rapports qui ont été élaborés sur la RDC, mais des rapports qui ne sont pas exécutés. Et du coup, les, les bourreaux sont en train de faire tout ce qu'ils veulent, se promener partout et vivre même dans le pays voisin. Et pourtant, ce sont des gens qui ont commis des génocides et des massacres en RDC. We believe that the international community need to uh... Uh, accompany the Democratic Republic of Congo into uh, 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 to fight against the impunity because we see that this report was made but nothing was done and the perpetrators are still free. The criminals are free and they're even living um, on, the, on the neighboring countries and they're living in peace while um, they continue to be unpunished and nothing is being done about it and no one is saying anything about it. Oh, thank you uh, for your uh, remarks. I want um, to, to mention that um, the, the war benefits some individuals. It's not by, um, by just luck that conflicts continue to spread across Africa and the request and the demand for peace has not gotten anywhere. So those who benefit from war 
um, do not want war to end. Yeah, ce que nous comprenons, c'est que Seger a bénéficié certaines personnalités. Et c'est pourquoi Seger continue, parce que ceux-là qui en bénéficient ne, ne voudront jamais que Seger s'arrête ou que Seger cesse. C'est dans leur propre intérêt euh, que Seger continue en RDC. J'ai une idée, mes chers There are some hands that are raised. Hello, this is Mwadi. I see the, the hands of uh, Sarah and Vivian and Joseph. Uh, Joseph, you have the floor. You have one minute. Joseph, vous avez la parole. Vous avez une minute. Yeah. Merci beaucoup. Je m'appelle Joseph Nzekan et je crois que Dr. Freeman, who has talked about Moot in October, he has talked about me. My je name is Joseph suis... Nzikani, and uh, I believe that the, uh, uh, the fellow that spoke spoke to you about me. Uh, je vais intervenir par rapport parce que j'ai le sujet du Congo, c'est un sujet très complexe, la guerre du Congo. Nous le savons tous en tant que Congolais. I'm going to intervene because the uh, subject about Congo is a very complex subject and we all know it as Congolese. Je pense que si nous sommes ici tous, c'est pour la solution. C'est pas pour I, se pointer le doigt. I believe that if we are all here is to seek solution, not to point fingers. Je pense si nous, en tant que Congolais, tous les efforts que nous faisons, j'ai entendu M. Gilles, j'ai loué les efforts qu'il a fait. Mais si nous tous, nous pouvons nous mettre, serrer la main et les Congolais et les amis du Congo, je pense qu'on peut arriver à contourner certaines choses. I believe that all of us here, if we, we can put our hands together, I, I heard uh, the fellow that spoke and I really commend him for what he's done, but if we can come together, put all our effort together as Congolese or friends of Congo. Il y a beaucoup de rapports qui condamnent les massacres, qui condamnent la guerre au Congo, de l'ONU, tout ça. Nous vous, tous vous êtes témoins nous, en tant que Congolais. Ça n'a jamais été exécuté, même les mappings de 2010 où quelqu'un a, a parlé. There are many reports that condemn all these massacres and the killings and the genocide in the Congo. And you heard somebody even talk about the mapping report, and none of them have ever been executed. Parce que le Congo, c'est le futur puissance du monde avec la potentialité que Dieu a dotée au Congo. C'est clair, personne ne peut contester ça. Because the Congo is the future power in the world and it's all known because of the riches that God has given to that country. No one can contest that. Moi, ce que je vous propose, Faisons tous ensemble. Nous, les gens de qui vous délaissez, ils ont besoin de la paix et la solution, la fin de la guerre. Il y a une dimension que nous tous nous oublions, c'est la dimension spirituelle. Yeah, for me, what I'm proposing is this. We know that the people in East Congo need peace. And there is a dimension that we are ignoring here, and that's the spiritual dimension. Et je vous dis que au Congo, nous avons un grand prophète que Dieu a envoyé au Congo, Kimbangu. Si nous and, avons resté là, si nous avons été colonisés, resté l'indépendance, ce n'est pas parce que les Belges voulaient partir, c'est parce que Kimbangu les a chassés spirituellement. Yeah, there is a great prophet that God sent to Congo. His name is Kimbangu. If the Belgians fled, left the country, it's not because they were kicked out of the country. It's because Kimbangu kicked them out spiritually. C'est pourquoi moi je vous propose d'essayer de, de la solution du Bangou. Je vais terminer par là. Il y a un petit, un petit, je vais illustrer ça par une, une démonstration réelle. 
Les fils de Simo Kimbangu sont cadets d'Yangen Daruntima, qui était le chef, le premier chef spirituel de l'église Kimbangese. Yeah, what I will propose here is let's try the uh, uh, solution, Kimbangu uh, solution. Um, I'm going and I'm going to stop the the, the youngest son of Simo Kimbangu Diangenda. Amin Amin est en 61 en octobre, le 27 octobre, il avait atterri en Israël sur l'invitation du gouvernement israélien. In 1961 October, he landed in Israel by the invitation of the Israeli government. Et l'Israël avait avait passé une période de sécheresse de trois ans sans pluie. Israel had drought for three years, no rain. Et le premier ministre, par l'entremise du ministre de Kilt, a demandé, a invité le fils de Simo Gimbangu. La raison, parce qu'on lui a dit, si réellement tu es le fils de Simo Gimbangu, demande à ton père, prie à ton père pour que la pluie tombe en Israël. And that's why he was invited. And they invited him, they told him, if you're really the son of Simon Kimbangu, pray that there will be rain in Israel. The one minute is passed. Three days so, in Israel, and that's verified, you can verify, it's at the time of Golda Meir, Prime Minister. There was rain for three days, and this can be verified. It was at the time of Golda Meir, Prime Minister. Your one minute has uh, passed. Uh, yeah, I'm done while right here. C'est pourquoi la solution, Simo Kimbangu a un petit fils qui est le chef spirituel de l'église, qui est Simo Kimbangu Kiangat. Pourquoi les Congolais ne pouvons pas l'essayer pour qu'on lui demande qu'il donne la solution à la guerre du Congo? Thank you. Simo Kimbangu a un grand son qui est maintenant le spiritual head de leur church. Comment come the Congolais ne peuvent pas venir ensemble et demander qu'il donne la solution pour ce qui se passe dans le Congo? Thank you so much. Merci beaucoup. Uh, Merci. Justine and um, Pascal, please take note. I'm going to take uh, a few interventions and then you can kind of uh, 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 wrap up uh, those, those interventions based on what people have said. Justine et Pascal, prenez bien note. Je vais prendre deux autres intervenants et après vous pouvez répondre à ces questions. Uh, Sarah. Please, you have the floor. Sarah vous avez le floor. Merci beaucoup uh, pour uh, l'opportunité et cet espace si riche. Thank en you fait, very uh, much for the this rich platform. Sarah, go ahead. Sarah, go ahead. Did we lose Sarah? I think we lost her. She's not, uh, her mic is not open. Don't we get Vivian until Sarah comes back? All right. Um, Sarah, are you with us? Okay, we take Vivian. Sarah, we, uh, we come back on the afterward. Alors, nous allons prendre Viviane et puis après, nous allons retourner à Sarah. Can everyone hear me, please? Est-ce que vous m'entendez? Tout le monde m'entend, s'il vous plaît? Um, this is Viviane. I am, a, I am a Cameroonian. I've been listening. And, moi, je suis Viviane, je suis Camerounaise et j'écoute, et j'écoutais. I, I deeply believe that I want to thank you all for doing this platform. And um, I deeply, deeply believe that the problem of the Congo is the same problem uh, that all other conflicted uh, countries in, in the African continent are facing. They are uh, identical problems. Yeah, merci beaucoup. Et je crois profondément que les problèmes auxquels font, fait face le Congo, c'est le même problème que les autres pays euh, euh, sont en train d'expérimenter aussi. I, I want to ask us a very uh, critical question here. Have we thought about the, the involvement of um, France, Belgium, 
and 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 the other countries in in these conflicts because how come if we notice um we've been complaining about the international community being quiet there is a there is a certain complicit level in in all these situations if my question is okay yeah. go ahead please yeah est-ce que nous avons déjà réfléchi Euh, au fait que euh, le, 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 la France, la Belgique sont inclus dans, dans ces conflits, il faut y penser vraiment profondément. I say so because um, in, in situations, in, in these conflicts, if you look at most Franc-Afrique countries, there has never been peace in all these 14 countries. How come? Why, why are these countries, Congo, Cameroon, Togo, all these countries, there is never peace. Burkina Faso, Ma, Mali, every single Franc-Afrique country is, 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 is ravaged by conflicts. Africans need to come together. We need to come together, my brothers and sisters. Est-ce que nous avons déjà uh, 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 regardé réfléchir et, et constater que les pays de la France-Afrique, toutes les 14 pays, n'ont jamais eu la paix, que ce soit le Cameroun, le Congo, euh, Brazzaville, le Gabon, le Burkina Faso, le Togo. Il n'y a jamais eu de paix. Nous devons bien regarder et nous, les Africains, venons ensemble, soyons unis. I, I think unity of purpose unity in collaboration, unity in peace seeking is, is going to yield a lot of fruits. The Cong, 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 Congolese cannot solve their problems. The people of Congo alone cannot solve their problems because this is a collective um, um, effort from the international community um, seeking to make sure that most of these rich African countries in natural resources stay in bondage so that some can benefit, so that uh, France uh, can uh, stay uh, afloat. Uh, uh, and we need to be careful. Uh, uh, <laughs> yes. So what I think is that then, uh, I'm sorry. <laughs> Ce que je pense, c'est qu'il faut qu'il y ait collaboration dans tous les aspects, que ce soit en cherche, à chercher la paix ou les, les, autres, euh, les autres aspects. Il faut qu'il y ait collaboration entre les pays, entre nous, les pays africains, parce que les, la, les, les autres ne, ne, ne vont jamais permettre à ce qu'il y ait la paix dans ces riches pays africains où il y a des minéraux, parce que pour leurs intérêts, so I uh, finally I plead that every single one of us sitting in this platform today, we need to get together with one another. We need to learn to speak to one another because another problem we're facing as Africans is the fact that we don't see eye to eye. At the end of the day, we are our own keepers. We are our own. Uh, brotherhood and sisterhood, and we must get along. If we must end the conflict in Africa, this has to start happening. We must learn to love one another. We must learn to look at our neighbors when they have a problem. We must learn to turn and look at it and say, what is going on in my neighbor's backyard? I okay. think that's, we must learn from the Ukrainian situation. We okay. see how they're coming together. We need okay. to come together as a people. Thank you. And I am an advocate and, um, and a civil rights activist and a human rights activist as well. Yes. I can be reached. Please, let's get together. Thank you all so much for this. Thank you. Yeah, so ma, ma, ma recommandation, c'est que nous, en tant qu'Africains, parce que nous pouvons être ici, mais nous ne nous voyons pas, on ne se rencontre pas, on ne collabore pas. Mais moi, j'encourage que nous puissions vraiment venir ensemble, être unis, travailler ensemble pour résoudre nos problèmes, amener la solution à nos problèmes. Je suis avocat et je suis activiste. Je vous en prie, nous tous, je plaide avec tout le monde. Venons ensemble pour trouver la solution à nos propres problèmes. Uh, oui, 
can draw from uh, what uh, Ms. Vivian just said uh, uh, by asking our guest to speak to the issue of was Congo, did Congo provoke Rwanda for Rwanda to wage war against it? Yeah, ah, ça c'est adressé à nos intervenants. La question c'est que est-ce que le Congo a provoqué le Rwanda pour que le Rwanda puisse attaquer le Congo ou le Rwanda c'est le Rwanda qui a créé cette guerre? Okay, so that is a question of a good neighborhood that we want to tackle. Ça c'est une question de bon voisinage que nous voulons tous chercher à résoudre. Sarah uh, Tamwe is back with us. Please go ahead and then we go to our guest. Sarah Tamwe est avec nous. Vas-y, Sarah. Et, et, et maintenant, nous allons passer à nos visiteurs, à nos intervenants. Pardon. Sarah, can you mute, unmute yourself, please? She's muted. Okay. Sarah, can you? Sarah. She's gone. Okay, Sarah has uh, technical difficulties. Uh, we want to let our guest uh, speak to us. Uh, <laughs> Uh, on a, a l'impression que Sarah a des problèmes um, techniques. Alors, nous allons donner l'opportunité à nos intervenants de répondre à ces questions. Hello. Can I speak? As I said... Uh, not now, uh, Miss Elizabeth, after our guest. Uh, you put your hand up, we will take it. I wish I could find where you put your hand up. Okay, I will call you after our guest, please. Thank you. You're welcome. Merci beaucoup, Jacques, pour les différentes questions. Là, je vais répondre d'abord à mon frère qui a dit que c'est un problème spirituel. We Thank you very much, Jacques, uh, for the questions. First, let me respond to the question of uh, this being a spiritual issue. Bon, je sais que partout en Afrique, il y a des problèmes spirituels, mais nous, nous avons une stratégie Et nous mettons ensemble l'attaque et fond. I know that uh, everywhere in Africa there are spiritual issues, but for us as women, we have a strategy that we have put in place. Nous savons que si nous travaillons ensemble, puisque souvent ce sont les femmes qui subissent, les, qui payent les lourds tribus, les atrocités. We know that if we work together, because most of the time, it's the women that are all, always the victims of all these atrocities. Donc, ce que nous faisons, c'est de nous mettre ensemble et de voir comment on peut trouver des solutions à notre niveau. Et là, je peux vous dire que depuis il y a eu des négociations, on a parlé des négociations, pour la première fois avec les plaidoyers que nous avons menés, puisque les femmes sont toujours oubliées dans les négociations de paix, mais elles partent toujours. On nous oublie, mais nous sommes toujours présents, puisque nous disons que nous devons faire passer notre voix. Et là, je crois que c'est notre problème. Lorsque vous parlez de problèmes spirituels, moi, je crois que le spirituel aussi consiste à oublier les femmes. Or, les femmes ont une grande contribution à donner dans la, dans la, dans la consolidation de la paix. Yeah, so what I'm, I'm saying here is that you said that it's a spiritual issue, but as women uh, and being the, the, the victims of all this atrocity, we have strategies that we have put in place because uh, we think that women need to be considered in all discussions and negotiation. Because even though it's, you said it's a spiritual issue, but don't also forget that women have something to contribute, they have something to say about everything that is going on. Là, c'est notre stratégie dans le spirituel, donc la contribution de la femme, la place de la femme dans la construction et la consolidation de la paix. That's also our spiritual contribution, is that women should also be considered because we contribute to this negotiation and to a piece, even though the women sometimes they are left no, out. 
but we it always is. go. We will keep going and keep going and we talk and we participate. Et l'autre chose par rapport, est-ce que c'est le Congo qui provoque les Rwanda ou c'est les Rwanda qui provoque les Congo? Je crois okay, que les grands and, and, and the other question that said, is it the Congo that has provoked Rwanda or is it Rwanda that just provoked Congo? Je crois que le grand malheur du Congo a été ses richesses naturelles. I think that the, the misfortune of Congo is its natural resources. Et là, c'est tout le monde qui veut, euh, qui veut prendre les richesses du Congo. Puisque vous voyez ici, ça nous facilite la communication, les coltons. Lorsque nous les trouvons dans nos téléphones, dans nos ordinateurs, ça nous facilite le contact avec le monde. Et pourtant, yeah. là où ça vient, c'est la mort. On nous tue. Yeah, and we can see that uh, everyone is profiting from the riches of Congo. For instance, right now we are on uh, Zoom. It's because of the cold town from Congo that is uh, uh, helping us use our cell phones and our laptop. But then the people disregard the source of all these minerals where these minerals are coming from, they're killing people. Aujourd'hui, nous avons des voitures avec des batteries chargeables. Là encore, c'est le Congo qui facilite puisque le lithium est exploité dans la partie sud-est de la RDC Manono, Polésie. Là, ça facilite aussi les, les, les voitures, d'avoir les voitures chargeables. Mais chez nous, ça nous tue. Et je crois que dire qu'il y a ce qui provoque, moi je dirais que c'est plus la convoitise. Il n'y a pas de personnes qui provoquent les autres, mais c'est la convoitise. Tu peux, tu veux avoir ce que tu n'as pas, et pour l'avoir, tu tues les autres. Yeah, so we see that electric cars, and also that too is from Congo where we have the lithium in southeast Congo, where the lithium come from, and it's used in electric car, cars and in the chargeable uh, uh, car batteries. But where these minerals are coming from, again, they are killing people. So it's not about who is provoking who. I think the, the, the root cause of all these conflicts is greed. It's greed. It's not about who is provoking who. Pascal va me compléter. Okay. Uh, Pascal can uh, add. Je vais, je vais vraiment intervenir uh, sur la préoccupation ou les points de vue de Viviane. I'm going to uh, speak on the, on the point of view of Viviane or her preoccupation. Et je suis très content quand elle parle de l'unité africaine dans la lutte contre toutes ces guerres. And I'm glad when I hear her talk about the African unity in the fight against all these uh, wars. C'est même l'objet de notre organisation Africa Reconcile. And it's even the, the main uh, uh, theme of our organization Africa Reconcile. Nous croyons qu'il n'y a pas de défiture en Afrique sans l'unité et la réconciliation. Ça, c'est notre oui. principe. We believe that there will be no peace in Africa without unity and reconciliation. Alors, en tant qu'organisation de la société civile, y compris aussi la synergie des femmes, et tout ce que nous faisons comme activité. As a member of uh, the, uh, the civil society and the women groups and everything that we do or, uh, for activities. Nous sommes en train de travailler uh, sur le rapprochement communautaire dans la région des Grands Lacs. We are working on bringing people together as a community in the Great Lakes region. Parce que nous savons que aussi la politique pèse beaucoup sur les conflits dans la région des Grands Lacs. Ce sont les politiciens qui intoxiquent souvent les communautés et les communautés se retrouvent entre aussi de, de commettre des violences les unes contre les autres. We believe that politics has a big role in what is happening in, uh, in, the, in the Great Lakes region because it's a politician that incites the people and then the people start fighting one against one another. 
nos, nos organisations sont impliquées dans des programmes de rapprochement communautaire entre les communautés des différents pays pour qu'ensemble, on voit comment nous pouvons construire une paix durable dans notre région. Yeah, our organization is working on a, on a durable peace with the different communities so that we can bring people together as one and then seek peace in the region. D'autres activités que nous faisons, c'est aussi la lutte contre l'impunité avec le renforcement des mécanismes de la justice transitionnelle. Another uh, fight that we are fighting is the fight against impunity, injustice, so that they can be, justice can be brought to those who commit this, uh, these atrocities. Ces activités nous permettent au fait de mettre au centre de nos actions les victimes de toutes ces génocides, de toutes ces violences et de toutes ces guerres qu'on a connues. Those activities, uh, the fight against impunity, will help us to bring together all the victims of these atrocities and put them together in one place. Nous voulons exiger à des autorités de la région, en général et particulièrement nos autorités aussi congolaises, à, 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 à faire connaître la vérité sur tous ces massacres que les communautés congolaises et les communautés de la région en général sont en train de de vivre. Yeah, we want we 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 would like the um, the Congolese uh, government, local and uh, at the uh, national level, to really shed some light on these atrocities that people are living every day. Nous voulons aussi qu'il y ait réparation. We also want a reparation. Beaucoup de jeunes, beaucoup de femmes, beaucoup de enfants ont été victimes, mais ces enfants, ces jeunes, ces femmes ont droit à une réparation. Many women, children, even the youth have been victims and these people also need a reparation. Mais nous voulons aussi que ces bourreaux, ces gens qui commettent des massacres, parviennent finalement à ne plus répéter ce qu'ils ont, ils sont en train de faire jusqu'à aujourd'hui. We also want these criminals that have, have uh, committed these, these uh, crimes to also being able to be brought to justice so that they can stop these actions. Parce que nous n'allons pas vivre dans l'unité si nous continuons à vivre avec les bourreaux qui n'ont jamais euh, renoncé à leur, à leur euh, esprit ma, ma, de destruction, de, de violence. Because we cannot live in unity with this, these criminals if they have never uh, uh, they, they have never spoken out about abandoning their, their evil actions. Et l'autre activité est, qui est très important, c'est la sensibilisation aussi des communautés sur la non-violence active. Yes, and the other activity that we have is to uh, uh, bring the awareness to all the population and educate people about the non-violence actions. Actuellement, les, 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 les politiciens et les autres personnes de mauvaise foi sont en train d'utiliser les discours de haine pour créer des génocides, des massacres entre les communautés. Yeah, actually, we have some evil politicians who are using hate, spe hate speech to incite people to, uh, to riot and to, um, to uh, uh, criminal activities. Et nous voulons sensibiliser la population à faire très attention à ces discours qui sont en train de, de, de circuler dans les réseaux sociaux, à ces discours qui circulent entre les communautés. Vous savez, par exemple, en RDC, nous avons plus de 450 communautés. Mais aujourd'hui, on est en train de nous faire croire que la RDC a un problème communautaire et qu'il y a certaines communautés qui sont acceptées et d'autres communautés qui ne sont pas acceptées. Raison pour laquelle nous voulons travailler beaucoup sur la sensibilisation, sur la non-violence active pour barrer route déjà à cette haine qui est en train d'être semée dans les cœurs de certaines communautés en croyant qu'elles sont euh, moins aimées que d'autres communautés. Oui, yeah, so, um, yeah, because we are trying to educate the population to be careful with this hate speech 
that these politicians are making because, you know, right now in Congo, we have about 450 communities. And, but there is this hate speech that are telling the Congolese people that there are some communities that are not loved, that are not liked, that are hated, and it's creating all kind of division. So we are educating people not to listen to this hate speech and not to hate one another, thinking that this community is hated than the others. Et la dernière activité que nous faisons, parce que nous devons uh, vivre dans l'unité, le respect mutuel, lutter contre l'hypocrisie, lutter contre aussi le, contre l'égoïsme, c'est le plaidoyer politique auprès des décideurs. Uh, also, the other fight that we have is to call people to live in unity, and we are having, uh, we are advocating for this. Nous voulons demander aussi à notre gouvernement congolais, dans nos actions de plaidoyer, de, de, de mettre en place ou de, de former une armée capable de, de sécuriser le peuple, la population et ses biens. Nous ne voulons pas demander une armée qui va aller attaquer d'autres pays. Nous voulons demander une armée capable de sécuriser la population et ses biens. Parce que si la population elle est sécurisée, si la population elle est protégée contre euh, tous ces groupes armés, nous pensons que les populations vont, vont se sentir à l'aise et protégées dans leur communauté, euh, communauté de retour. Yeah, another fight is we are asking the, our government to uh, train and provide an army that uh, a troop or military that will keep the population safe. We are not asking for an army or troop that will go attack other countries. That's not what we're advocating for. We are advocating for an army, a military troops that will keep the population, the local people safe. Thank you so much. We want to, uh, I want you to join me in thanking Pascal and Justine for their advocacy and uh, their hard work, dangerous work in hostile environment. Je merci beaucoup. Je veux vous demander vous tous de me joindre et remercier Pascal et Christine pour leur plaidoyer et leur combat à uh, combat vraiment féroce dans de, 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 dans les dangers où ils vivent. I want to give a shout out to our Africa Faith and the Justice Network staff and uh, friends of the Congo. Uh, je veux vraiment crier merci pour uh, notre, uh, uh, nos, nos partenaires, de, le, les amis du Congo and the Africa Faith. Uh, for the remainder of our time, we are going to reflect on the strategies that we in on the, the other side of uh, the sea can do what we can do to uh, to be in solidarity with the Congolese people. Pour les quelques minutes qui nous restent, nous allons uh, uh, nous allons discuter sur les différentes stratégies que nous pouvons adopter pour aider ceux qui sont de l'autre côté de l'océan. Um, I want to before I bring in uh, our partners from Friends of the Congo. I want to just say that the Congolese people have the key to the solution to their problem. Avant d'inviter nos amis, je vais d'abord dire que la, 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 le peuple congolais a la clé à la solution pour ce qui se passe là-bas. And uh, that. Uh, what we can do and what any partner from outside can do is to be in solidarity with them. Et tout ce que nous pouvons faire, tout ce que tous les partenaires peuvent faire pour eux, c'est de rester solidaire avec le peuple congolais. Now, if you would like to make sure that the Rwanda does not get close to any weapons to continue killing and attacking its neighbors, then put your email in that chat so that we can continue to work together to ensure that they don't do that. Yeah, si vous voulez vraiment combattre uh, uh, avec le peuple congolais, si vous, vous ne voulez pas voir le Rwanda mettre ses mains sur des armes de guerre 
et attaquer le peuple du Congo. Mettez votre adresse mail dans le groupe chat, comme ça nous allons rester en collaboration et comme ça nous allons continuer à, 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 à faire ce combat. Nous allons vous envoyer des informations chaque fois que nous en aurons. If you want that the Rwandan people continue to also prosper as a people, not under under oppression or living in an open prison, and you want to advocate for human rights in Rwanda, then put your chat, your email in the chat here. Let's work for the well-being of the Rwandan people as well. Yeah, mêmement, si vous voulez voir le peuple rwandais vivre en paix et continuer à prospérer. Vous voulez aussi plaidoyer pour ce peuple. Mettez votre adresse mail, comme ça nous allons faire ce travail ensemble pour la paix du, de, 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 du peuple rwandais. Um, and finally, uh, I'd like just to say that um, if you live in any of the states here in, uh, uh, around us in the U.S., we can get together as a group by state to, to seek out our representatives to become champions of peace in solidarity with the Congolese, with the Rwandans, with the Cameroonians, and so on. Why don't we do that? And if you live here in the States, in any state, we can get together ensemble, state by state. So we can consult consulter with our representatives Euh, nos sénateurs et nos membres du Congrès pour la paix du peuple congolais, peuple rwandais, camerounais. Pourquoi ne pouvons-nous pas, pouvons pas faire ça? J'ai uh, I made a promise to Elizabeth that I was going to call her. I just remember. So I want to keep my promise. Elizabeth, go ahead and um, and make your point. You have one promis day. à Elizabeth que je vais lui donner la parole après. Je vais garder ma promesse. Elizabeth, allez-y. Thank you very much. I just wanted to point out, first of all, Jason Stern's book, The War That Does Not Say Its Name, in which he posits that the war won't stop because so many people are profiting from it. Therefore, couldn't Kinshasa take action to stop the corruption of governors and politicians in the East? To stop okay. doing so. Je vais amener l'attention sur le livre de Stern qui dit uh, The War That Doesn't Say Its Name, la guerre qui ne dit pas son nom. Et la raison de ces guerres, c'est qu'il y en a beaucoup qui profitent de cette guerre. Et alors, dans, pour ces raisons, est-ce que Kinshasa ne peut pas uh, faire quelque chose pour aller arrêter les corruptions parmi les politiciens, les gouverneurs et consorts, et faire quelque chose pour uh, arrêter ces guerres. Thank you. Um, I see that uh, Monsieur Ikanga has been uh, seeking to speak. Um, I don't want you to go bitter because you did not have a platform. We gave the word to everybody. Go ahead and we have one minute, and then we go to Friends of the Congo for the closing strategies. Thank you. Ikangangozi Chomba. You have your hand up. All right. Uh, Mr. Ikangangozi is not um, unmuting. So why don't we go to Friends of the Congo for uh, I'm there. Okay, go ahead. Hello. Oh, one minute, please. Yes, hello. Yeah, can you hear me now? Yes, I can. One minute, okay. please. Okay, okay. Just th thank you for this opportunity. <clears throat> I mean, uh, Ikanga, I'm professor. Merci pour l'opportunité. Je suis Ikanga Ngozi. I'm professor at the Howard University here. I'm leaving my office by now. And I'm from Je suis professor at uh, Howard University, D.C. Oh, yeah, D.C. And uh, I'm from the uh, eastern part of the Congo, so... I have a lot of emotion if I want to talk about Congo. One minute yeah. and last minute when I use it. Je suis originaire de l'est du Congo et je suis vraiment j'ai beaucoup d'émotions et une minute ne va pas me suffire. Mais je vais, mais, but I, can, I want to use it. No problem. 
mais je vais utiliser ma, ma, le minute, pas de problème. OK. My suggestion is that uh, we have been uh, dying for more than 20 years now in this part of Congo, where there's a lot of people and uh, with uh, the big, big, uh, uh, je veux dire, avec une grande indifférence de la part de la communauté internationale. Oui, yeah, le problème est que nous mourons à l'est du Congo et il y a une grande indifférence, une quiétude de la communauté internationale. Je pense qu'il nous faudra trouver d'autres stratégies pour retrouver la paix à l'est. I think we need to find a different strategy to bring peace into the eastern part of Congo. Et comme l'a dit quelqu'un, le problème de la guerre de l'Est au Congo, il est très complexe et puis il est international. Just like somebody said, the problem of the war in the eastern part of Congo is very complex and it affects, it, uh, it involves the international community. Nos associations amicales euh, ne peuvent pas vraiment trouver solution. The local organization and the association will not be able to find a solution for this issue. Nous devons, nous devons toquer à des grandes portes quand quelqu'un a proposé qu'on puisse se rencontrer, on puisse se rencontrer, Mr. Blinken, nous parler directement à propos de la mort au Congo, des de, 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 de millions de morts au Congo. Yeah, we need to knock at much bigger doors. Like somebody suggested that we reach out to Anthony Blinken and talk to him directly about all these people dying in Congo. Comment comment pouvez-vous imaginer qu'on puisse couper les corps de gens, qu'on qu qu puisse décapiter les têtes, qu'on puisse qu'on qu puisse qu'on puisse tuer les gens, disons les dames. Je ne peux pas dire des mots qui sont lourds ici sur les appareils génitaux. How can you imagine that people are being decapitated, that women are being cut, cut off, and there are other heavy words, big words that I can't even use this, the atrocities that are happening to women and children. Can you imagine? Alors, tout ce que moi je pourrais demander est que qu'on est plus loin que ça, c'est-à-dire parce que de l'autre côté, ils ont perdu des humains. We can't hear you very well. I think there is a wind yes. blowing the yeah. The Congo a été sous embargo de guerre pendant pendant des années. Le Rwanda qui nous attaque avait le droit d'acheter des des de, de armes. Mais nous yes. pouvons, comme disait l'autre, il, il y a une il y a une il y a une une sorte de double standard. Yeah. Uh, yeah. We are having issues uh, uh, capturing yeah. what uh, our brother is saying, but he made very good points. Um, yeah, he made a point. He said that the Congo has been under embargo for years, while the neighbor of Rwanda have been buying weapons. Well, does that make sense? Like one of the speakers said that there is a double standard here. Thank you, Thank you Mr. Ikanga. We are yes, going yes. to conclude because our time is up. I'm very, very nous de, sorry. We have to accuse Rwanda. Le Rwanda doit être accusé. Le Rwanda doit être accusé internationally. Yeah, Rwanda has to be sued. We have to sue Rwanda at the international level. Merci Thank beaucoup. You. Le temps n'a pas suffi. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you very much. That I I didn't have enough time, but thank you. Bye. You are you are in a neighborhood. I think we have more conversations, and put your your email in the chat. Uh, now we go to friends. I put people. my email there. Yeah, vous êtes dans le voisinage, donc nous pouvons en parler davantage. Envoyez-nous votre email dans le groupe chat. Merci beaucoup. Je le fais. Au revoir. Ah, thank you very much. <laughs> Uh, thank you, thank you, thank you, thank you, Jacques. Uh, thank you to the After Faith and Justice Network for collaborating uh, with us once again. Merci beaucoup, uh, Jacques. Merci pour l'African Faith Network de collaborer avec nous encore. Uh, thank you, Justine and uh, Pascal. Uh, certainly, uh, Josette, uh, you've done a remarkable uh, job in translating both uh, for English and French-speaking audience. So we're truly grateful uh, for you uh, stepping forward. 
thank you. Merci beaucoup, Justine. Merci, Pascal et Josette. Tu as fait un, tra un grand travail traduire de français en anglais, de l'anglais en français. Merci. A, a, a few things uh, that I'd like to say that uh, the, uh, there is no debate about the role that Rwanda is playing in destabilizing the east of the Congo. Uh, the European Union, the United States, the United Nations, uh, all, all agree uh, that they're playing a destructive role. Uh, what is missing is that they, uh, uh, these institutions, these international bodies have not taken the requisite action to hold Rwanda to account. Il n'y a, a aucun débat sur le fait que le Rwanda est derrière la guerre au Congo. Même euh, les États-Unis, l'Union européenne, les Nations unies, ils sont tous au courant de cela. Ils savent que le Rwanda est derrière ces guerres, mais la, la, le point maintenant, c'est que rien ne se fait. So, we can play a role. I see the, the courage and the bravery on the part of Justine and Pascal, the agency that they're taking, uh, the effort that they made to come to the United States, to New York and to Washington, uh, to make an appeal uh, to the powers that be here. It's that same energy that they're putting in order to organize people locally to advance peace and stability in the East of Congo. Mais nous louons le courage de Justine et Pascal, de le fait qu'ils sont venus ici pour plaidoyer uh, et faire tout ce qu'ils ont fait pour uh, que les gens soient au courant de ce qui se passe et les mêmes efforts qu'elles mènent, le, le, le courage, ils, ils font la même chose, même sur terre, sur terrain au Congo pour mobiliser les gens. So the first thing, the first thing we can do to take action is to support their efforts. Uh, mm -hmm. Please uh, contact us at info at friendsofthecongo.org. Uh, they need support they, they need material support financial support diplomatic support uh, so that's the number one thing that we can do the first thing is to support their efforts on the ground because without them without the courage and the bravery that they're showing demonstrating on the front lines uh, we wouldn't be in a position in order to be able to get this information uh, in order to for us to be able to take action so we need to support them we need to protect them, we need to pray for them, and uh, that's the number one thing that we can do. So please uh, la contact première, us. La première chose à faire, l'action à prendre, is de soutenir les efforts de Justine et Pascal, parce qu'ils ont besoin de soutien matériel, soutien financier, soutien diplomatique. Donc, uh, si nous voulons vraiment amener le changement et aider, soutenons les efforts qu'ils mènent uh, vous pouvez nous contacter at uh, info at friends of Congo? Yes, info at friends of the Congo org, and we can get connect you with uh, Justine and Pascal. Vous pouvez nous contacter à info arrobas friends of Congo point org, et nous allons acheminer l'assistance à Justine et Pascal. Yes, we need to support our peace builders and our justice seekers. That's number one. Uh, nous, devons, two, nous avons besoin de soutenir nos compatriotes qui, qui se combattent pour la paix et la justice. Number two, uh, I see people on who are from different communities, the Cameroonian community, from the faith communities, from universities. Uh, we encourage you um, to reach out to people that you're engaged with locally, your, the faith institutions, uh, professors at the university, students, and encourage them to join this movement, uh, fill out the form that, I've, uh, that we've, all, we've put on the chat and enter your email address so that we can apply pressure, uh, whether it's to the United States government, uh, to the European Union, uh, we can do letter writing campaigns, uh, we can make phone calls, uh, but we all have the capacity to organize locally, to reach out locally. What Friends of the Congo uh, can do is serve as a space uh, where you can take action. You don't have to go and write the create the letters. You don't have to create the flyers. Uh, we have the phone numbers and the contacts for people at the State Department, for members of Congress, uh, those who have written letters already, like uh, Senator Menendez. Uh, we can encourage them to continue to write letters to the 
uh, to the Biden administration. So utilize Friends of the Congo's platform in order to put pressure on our elected leaders, whether here in the United States or uh, in, in Europe. Mm. Et la deuxième chose à faire, c'est que je vois qu'il y a beaucoup de communautés ici, la communauté camerounaise et d'autres communautés. Là où vous êtes, mobilisez-vous, venez ensemble. Et nous, en tant que Friends of Congo, nous sommes là pour vous offrir une plateforme pour vous aider à écrire des lettres, envoyer les lettres. Nous allons les acheminer. Nous avons des connexions avec les sénateurs, les membres du Congrès et les autres. Nous, nous allons nous rassurer que ces lettres arrivent à destination. Utilisez, nous, en tant que Friends of Congo, nous allons vous offrir une plateforme libre, euh, 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 libre et, et gratuite pour pouvoir acheminer les messages. Mais mobilisez-vous là où vous êtes et envoyez des lettres. And third and finally, uh... It's not, not only we doing this for that in support of our brothers and sisters in the Congo, but it's in our, our interest as well. Uh, we're all concerned about the climate uh, crisis today. Congo is central in terms of bringing about a solution to the climate crisis, being a part of the second large rain, largest rainforest. Its minerals are vital to a green transition. So we're acting in our own interest, not solely in assisting or aiding or being in solidarity with the Congolese, but it's in our interest to see a peace and stable Congo. So the third thing I'd like to share. Okay. So la troisième chose que je veux vous partager, c'est que quand nous soutenons tous ces efforts et nous participons, ce n'est pas seulement pour le peuple du Congo, mais c'est pour notre propre intérêt aussi. Parce que ce qui se passe au Congo, uh, le Congo est, sans, est, est au centre de, de l'Afrique et puis ça, la, for, la deuxième uh, grande forêt uh, au monde et puis c'est miné, minéré ou c'est minéraux donc uh, il est pour notre propre intérêt à nous aussi intérêt personnel de pouvoir aider ce qui se passe et soutenir les efforts parce que ça nous bénéficie aussi à nous So the third thing is to invite us into your communities your faith institutions, your universities your homes Uh, invite us so that uh, Justine, Pascal, and others that we work with in the Congo can share with I, We can't hear you. I can't hear you. Can you hear me? Can anybody hear me? Je n'entends rien. Mais je not, je not we, can, we can hear you. I think he went on mute. Yeah, we, I couldn't hear him. Maurice, I didn't Maurice, hear can you. Go? Okay. He muted himself. Uh, All right. Maurice you, Maurice, you are on. You are on. Go ahead. The troisième point, the third point, I missed that. But uh, what he said was that Uh, the third point is that invite us in your in your community, your faith community, your neighborhood community, or whatever community you belong to. Invite us over there so that we can give Justine and Pascal the opportunity because we work with them on the ground to be able to speak and tell you what is going on. That's all I heard. All, all right. Uh, Maurice. Uh, um, Maurice is gone. Um, Mr. Kojo, can you maybe? Uh, I see Maurice is back. Maurice, can you ask? I mean, I just unmuted him. So, ah, okay. Kojo, um, I see Maurice is back. Now, thank you. I, I, that was that was it, uh, Jacques. Uh, those three uh, three actions: uh, support uh, peace builders and justice seekers like Justine and Pascal uh, on the ground. Uh, organize yourselves locally in your faith institutions, university campuses, uh, so that we can mobilize to put pressure on our, our political leaders. And third, invite us in to continue to bring you voices from the ground uh, so that you can get a consistent update of what's unfolding and uh, actions that you can take to support uh, the advancement of, uh, of peace and stability in the country. Yeah, so c'était les trois points. Première, c'est soutenir Uh, Justine, Pascal et les autres qui sont dans ce combat. Deuxième, c'est 
euh, mobilisez-vous, participez, envoyez des lettres et nous allons les acheminer à ceux-là qui prennent des décisions pour influencer la situation et voir comment ils peuvent nous aider à amener le changement. Et troisième, c'est euh, invitez-nous dans, euh, dans, invitez dans, dans les communautés où vous appartenez et nous allons donner l'opportunité à Justine, Pascal et les autres de savoir ce qui se passe dans les combats de, pour la paix et la justice. Thank you so much, um, um, uh, Maurice. And uh, I want you to join me in thanking Ms. Josette for outstanding translation from French to English. Thank you. Uh, we have uh, capable people, the human resource in Congo, the, hum the African human resource is outstanding. But what we want to do is to build the environment where all of us can prosper. That's what we need. Yeah, tout ce que nous, de, nous, nous, nous voulons, c'est de bâtir un environnement où tout le monde peut prospérer. And you see that our meeting has ended, is ending without any incident or any cyber attack because we took serious measures against those who try to occupy even the small space we have. Let's continue doing this even for bigger spaces. Yeah, so vous voyez que même notre réunion s'est bien terminée sans uh, problème parce que nous nous sommes rassurés cette fois-ci qu'il n'y aura pas de gens qui vont venir saboter uh, ce programme. Continuons à lutter pour uh, une grande plateforme. I see that there are many Congolese people here in this platform. Most of the time you say, oh, Congolese cannot uh, get together and talk. And the, the They don't listen to it, but you, 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 we just demonstrated that we can come together, reflect on what we can do, and we can bring things to its peaceful end and get results. Nous voyons qu'il y a beaucoup de Congolais ici uh, sur cette plateforme et beaucoup d'autres personnes. Ça montre que nous, pour, nous avons la capacité de nous mobiliser et venir ensemble pour à fournir des efforts dans les causes que nous, pour lesquelles nous combattons. And for all non-Congolese partners, the Africa Faith in Justice Network. Et même avec les, les, les gens qui ne, sont, qui ne sont pas des Congolais, mais qui sont des partenaires dans cette lutte. Et uh, Friends of the Congo, Africa Faith in Justice Network, thanks you for your solidarity and you will be hearing from us now that you are giving us your contact. Yeah, les amis du Congo, merci beaucoup. Vous allez uh, recevoir de nos nouvelles parce que vous nous avez donné vos contrats. Et puis le, le pays de justice aussi, l'organisation. Merci. No time to say all your names, but I can see them. And the people who are affected by this war, we know spiritually that you have been in this meeting and you are concerned. Being silent is a sign of consent, but you have not consented to what is happening to them. Yeah. Yes, je n'ai pas besoin de citer votre nom, mais je vois les noms et même les gens qui sont affectés par ces guerres. Nous voyons aussi que vous êtes là, même si vous êtes, vous êtes en silence, mais on vous voit que vous êtes là. Euh, ne rien dire, c'est consentir. Donc, vous êtes aussi d'accord dans ces combats. Thank you so much. And Merci we, beaucoup. We declare this meeting closed. Et nous déclarons que la réunion est terminée et fermée. Merci beaucoup. Merci.